Hi and welcome back to my channel. So, ang pag-usapan natin ngayon ay uh, yung kung paano tayo makaka-login sa uh, uh, offline. Ayun, pati ako na rin dito na. Kung paano tayo makaka-login sa offline. Ayun. Maraming pong salamat sa pagsubaybay. Ayun, pa-like na rin po and subscribe para sa mga updates ni DMS. Ayun. Ang tanong dito, paano tayo makaka-login sa offline? Kasi nga po, incorrect user ID or password. So, silipin natin ang settings, no records, ayan, no records. So, wala talagang makakapasok dyan. Balik tayo sa online. Ayan. Nakalagin ako sa CHD region for training uh, hospital pharmacy. Ayan, ang gamit ko ngayon is hospital pharmacy. Ngayon, ito ang kailangan natin. Configuration file. By using UDPMS standalone version, you will need a configuration file to set up the system for your account. Ayan. Download your configuration file. Ito yung kailangan natin. Unique. Ayan. This type of file can hang your computer. Do you want to keep? Yes. Keep. Para makuha natin siya. Ayan. Local config. Uh, meron siyang open close parenthesis number 1 silipin natin kung nasaan siya nasa download so window C user you know go downloads dito siya no, ang file name niya local config ang date niya is 4.11 sakto so, uploading ngayon close natin siya balik tayo sa offline settings Ayan. offline settings Choose file para itong user list na ito malagyan natin. Choose file. Downloads. Ito na agad siya. Bumad na bumad. Double click. Ito na siya. Uh, nawala. Local config. Tapos upload. Ayan. Successfully uploaded user account. Okay. Meron sa user account. Ito na. Facility code. Facility status. May expired siya na December 31, 2021. So, try na natin mag-login. Ayan, nakapasok na tayo. Nakapasok na tayo. Ngayon, ang gagawin natin, kasi wala tong data eh. Uh, newly, uh, newly installed version 3.6. So, mag upload na tayo ng data, mag-encode tayo. So, dito tayo mag-encode sa offline version. So, meron na tayong add new record, meron tayong extra kasi nakapasok na tayo sa offline. Ngayon, ang tanong, paano mag-encode? Sir, paano mag-encode? Sa EDPMS. Ayan. Click natin si add new record. Palitin natin. Meron po siyang generic name. Lahat ng generic name po si search natin. So, tingnan natin yung entries dito, 3,568 generic names. So, medyo madami-dami ito. Sample tayo ng paracetamol. Paracetamol 500. Ayan. Kasi meron din yung paracetamol 300, paracetamol 500. Make sure po na yung uh, gamot natin para madali. Para, para sure hawakan natin yung label ng gamot kasi titingnan natin ng maigi yung generic name yung strength kung tablet siya or capsule so check lang so ayan drug name para sa itong 500 mg tablet ano po yung brand ayan yung brand titingnan natin sa label ano yung label niya sample uh, biogesic sa stocks Inventory natin, tingin tayo sa inventory. Example, 100. Selling price, tingin din tayo sa sa ligin yung selling price. Sa inventory din, pwede rin sa inventory. Kung meron tayong record, sabihin natin limang piso. Transaction date. Siyempre, nag-inventory kayo monthly. Kailan yung inventory nyo nung uh, March? Kasi previous month to eh. Ang transaction date is previous month. So, kung uploading ngayong April, dapat ang transaction month mo is 
March. So, itong 3 na to, hindi na mo yan mapapalitan. Dito ka na lang mag-input sa date. So, like, baba, naging inventory ako ng JT. Add new record lang. Ayan, successful inserted. Okay. So, ngayon naman, meron akong multivitamins. Multivitamins capsule. So, meron yung capsule, merong tablet. So, wala siyang uh, kung ilang dosage niya. Kung meron na yung capsule, check na yung capsule. Ano yung brand ng multivitamins? Uh, meron akong example. Anong pwedeng ano yun natin sa multivitamins? Meron ako nakita multi-cups. Multi-cups. Yata. Multi-cups. Then stocks. Tingin tayo. Sample 100. Magkano to? Sample lang to. Uh, 10 pesos. Then 30. Transaction date natin is March 30, 2021. Ah. Ganun lang siya. Make sure lang po yung multivitamins natin ah uh, versus dun sa label ng meds natin is multivitamins lang siya. Wala siyang multivitamins plus dito kasi wala ng combination dito. So example ito, amino acid plus carbohydrate plus dapat tugma din siya dun sa uh, meds na i-input natin. Kasi dito bumabagsak yung mga validation na binabalik namin sa inyo. Uh, quarterly din yung validation. So, ayan. Close natin. Tingnan natin yung in-encode natin. Nagluloid pa siya. Ayun. Ito na. Drug name, paracetamol, multivitamin capsule, brand, biogesic, multi-cup, sa SOX 100. Ayan. Review din natin siya. Tapos na tayo. Example, tapos na tayo. Maging code. Gagawin natin. Ano, sir, ano next? Mag-extract tayo. Iko-compress natin yung file. Ayan. Paka-extract natin. Sir, tapos na ba ako? Kasi na-extract ko na. Hindi po tayo tapos. Ito yung last. Pupunta tayo sa online. Ayan. Ito yung online natin. Click natin itong drag upload. Katabi ni home. Drag upload. Ngayon, choose file. Kasi ito siya ito yung uh, extracted file natin saan ito makikita? show in folder downloads pa din yung date niya for 11 so tandaan natin ito pong file name huwag natin i-change kasi yan po yung ano nang generated ng establishment mo so close natin choose file downloads ito na ulit siya sa harapan natin hindi natin kailangan hanapin just in case, hanapin natin siya. Punta tayo sa Windows C. Department of Health. Root folder. Zip file. Eto siya. Kung hindi mo siya mahanap sa downloads. Ayan. So, dalawa. Dalawa yung uh, paraan para mahanap natin yung extracted file mo. Kung hindi mo siya makita dito sa desktop, uh, sorry, sa downloads, kung wala siya dito, Dito ka pupunta sa Drive C, Window C, Department of Health, Put Folder, Zip File, at sya ngayon. Make sure mo na lang yung date. Kung marami na yung extracted file. So, open. Ito na sya. Ngayon, ito po yung pinaka last part. Click Upload. Yeah. Please check the file. Successfully uploaded. So, ayan. Uh, compliance ka na. Kung baga, tapos mo na yung DPMS for this quarter. So, next quarter naman. Itong quarterly yung uploading mo. Pero kung annual, so next year ka na ulit mag upload So, ganun lang po mag-comply sa DPMS. So, ayan. Maraming pong salamat. Okay na din. Maraming salamat. So, eto na siya. For 11. So, eto yung history ng uploading mo. Ayan, dalawa. March. Successfully added. So, ayan. Maraming pong salamat. So, palike na rin po and subscribe para sa mga update natin sa, sa mga susunod na update ng EDPMS. So, thank you.